ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಶಂಕರ್ ಸಾಧನ ಶಂಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಬಲ ಗುರುತ್ವ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಗುರುತ್ವ ಬಲದ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಬಲ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವ ಬಲದ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದರ ಆಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಭಾರತ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ಸೊ ನನ್ನ ಭಾರತ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆವತ್ತಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ ಟು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿವರೆಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಂಗೆ ಓದಿರೋದು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅವತ್ತಿಂದ ನನಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದಾರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜೋಡಿಸೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹುಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವರು ಆವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿ ದಟ್ ಇದು ವಾಲಂಟರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಶಂಕರ್ ಸರ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇದೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ ಸಂಕರ್ ಠಾಕು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಾಧನ ಶಂಕರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಲ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯದ ಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿ ವೇಗ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭೌತ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಬಲವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚಲನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಮಾಣನೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಸದಿಶ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸದಿಶ ಪರಿಣಾಮ ಸೊ ಇದು ದಟ್
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಲ ಎರಡು ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬಲ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಗುರುತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ದಟ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಲೈಗೋ ಲೈಗೋ ಅಂದರೆ ಲೇಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೋಮೀಟರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟರಿ ಈ ಟೀಮ್ ಅದನ್ನು ಆ ಗುರುತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಈ ಲೈಗೋಟ್ ಟೀಮಿಗೆ ಕೊಡತ್ತೆ ಈ ಲೈಗೋಟ್ ಟೀಮ್ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗುರುತ್ವ ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗುರುತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೈಗೋ ಟೀಮ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಗೋ ಟೀಮ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಲೈಗೋ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಿಕವನ್ನು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೂರು ಜನನ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಳೆ ರೈನರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಾರಿಷೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಪದ 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 ಪ ತ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತ್ರೋನೆ ರೈನರ್ ಬಾರಿಷ್ ತ್ರೋನೆ ಈ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಿಕ ಸಿಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಗುರುತ್ವ ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಗುರುತ್ವ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನು ಸರ್ ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಿವೆ ಉಲ್ಕೆಗಳಿವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಎಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆ ಕಣಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಆ ಕಣಗಳ ರಾಶಿಯ ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿಯೂ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ದೂರದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುತ್ವ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಲರ್ ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಸ್ ಈ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಸ್ ವಿಶ್ವ ಗುರುತ್ವ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ವಿಶ್ವ ಗುರುತ್ವ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದರದೊಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವ ಗುರುತ್ವ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಈ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತ್ರಾಸು ಹಾಗಾದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತ್ರಾಸು ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರ್ ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಶ್ವ ಗುರುತ್ವ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಚರ್ಚೆ
ಭೂಮಿಯ ರಾಸಿ ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಗುರುತ್ವನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈವರೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಗುರುತ್ವದ ಸೂತ್ರ ಈ ಸೂತ್ರ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಜೀನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸೂತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ಜೀನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ರಾಸಿ ರಾಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈವರೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿಜ್ಯ ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ವಸ್ತು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ದಡಿದು ಜೀನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೀನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೂಕ ಚಂದ್ರಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಇರುತ್ತದೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಭೂಮಿಯ ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಶಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ ತೂಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎರಡರ ಕಾಯಗಳ ನಡುವೆ ತೂಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಏಳು ಇಂಟು ಆರು ಏಳು ಆರಲ್ಲೇ ನಲವತ್ತು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಇರ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಇರ್ತಾನೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕೆ ಜಿ ಸೊ ಅವನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾನೆ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಣ್ಣ ಲಾಜಿಕ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ತೂಕ ಸಿಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವೇ ಈಗ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇದ್ದೀರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀರಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಸುಮ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಲಿ ನೀವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಶಿಯು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಓಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಶಿಯು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಮಭಾಚಕ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಶಿಯು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಮಭಾಜ ಅದನ್ನಂತೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಜಿಯಾಯ್ಡ್ ಆಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಾವು
ಅದರ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅದರ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹದ ಮೇಲೂ ಅದೇ ರಾಶಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೂ ಅದೇ ರಾಶಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದೇ ರಾಶಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ಲಾಗ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ರಾಶಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ರಾಶಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ತೂಕ ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುರುತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಹಾಗೆ ತೂಕನೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕೆ ಜಿ ಅದೇ ಗುರುಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗುರುತ್ವ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಲ್ಲ ಗುರುತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಮ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜುಪಿಟರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ರಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತೂಕ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಭೂಮಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ವಸ್ತು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತೆ ಆಗ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ತೂಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಭೂಮಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ತೂಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ತೂಕ ರಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬಲ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ರಾಟವಾಳದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನೋ ಆ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ನೋ ಎರಡೂ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತೂಕನೂ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ತೂಕ ರಾಹಿತ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ರಾಟವಾಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಟವಾಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆ ರಾಟವಾಳ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರಾಟವಾಳದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಡನ್ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನ್ನತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಟವಾಳನೂ ಕೂಡ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡತ್ತೆ ಅವಾಗ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬಲ ಸೊನ್ನೆ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಬಲ ಸೊನ್ನೆ ಯಾವತ್ತು ಆಗತ್ತೋ ಅವಾಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ತೂಕ ರಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಿಫ್ಟ್ನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೋ ಲಿಫ್ಟ್ನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿರಾಂತಕವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ತೂಕ ರಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೀನ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಸರಾಸರಿ ಗುರುತ್ವ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾನು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟ್ ಗುರುತ್ವ ಇರುತ್ತೆ
ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಭೂ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾ ಟಾಲಮಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೊಪ್ಪರ್ನಿಕಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟೈಕೋ ಬ್ರಾಹೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಕ್ರೋ ಬ್ರಾಹೆಯ ಆ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೆಪ್ಲರ್ ಗ್ರಹಗಳ ನಿಯಮವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಗ್ರಹಗಳು ಎಲಪ್ಸಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಗ್ರಹಗಳು ಸಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ಸಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಿಂಪಲ್ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ದೂರದ ಘನವು ಅದರ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಅವಧಿಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂದರೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಸಿಂಪಲ್ ಆ ಮೂರನೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಗ್ರಹಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ತುಂಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಕೆಪ್ಲರ್ನ ನಿಯಮ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ದಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಲವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದನೇ ನಿಯಮ ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನಾನು ಗುರುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಗುರುತು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೇನ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಆ ಗೊಂದಲನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲರೆ ಒಂದು ಐದಾರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ರೇಟ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಹೃದಯದ ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಳಿರಿ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರೀ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಿ ಇವತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗೆಲ್ಲೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗನ್ನು ಒಂದು ಐದಾರು ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸಾಧನ ಶಂಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ನಮಸ್ಕಾರ